हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर तो चलिए आज का टॉपिक आज का वीडियो हम शुरू करते हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होती है मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रजेंट्स बहुत ऑन्ट एंड बॉर्ड फंड्स तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल मीन्स हमारे फंड्स स्ट्रक्चर मीन्स कि उनकी एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है तो कैपिटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट करता है कि जो भी हमने अपने बिजनेस में फंड्स लगाए हैं क्या वो हमारे अपने हैं या हमने बोरो किए हुए हैं मार्केट से ओन फंड्स इंक्लूड फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल तो ओन फंड्स में हमारे जो फंड्स आते हैं वो आते हैं हमने हमारे अपने कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस एंड शेयर कैपिटल वेयर एज बोर्ड फंड रिप्रजेंट्स डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लॉन्स तो बॉर्ड फंड्स में हमारी दो टर्म्स आती हैं डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म लॉन्स जिसपे कि हम इंटरेस्ट भी करते हैं तो ये होती है हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें हमारी इन फंड्स होते हैं कि हमने फंड्स कौन कौन से सोर्स से यूज़ किए हुए हैं तो इन शॉर्ट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करती है कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करती है लॉन्ग टर्म फंड्स अब क्वेश्चन आता है लॉन्ग टर्म फंड्स क्या होते हैं तो लॉन्ग टर्म फंड्स में हमारे आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्लस लॉन्ग टर्म लॉन्स तो ये सब चीज़ों का टोटल करके इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लॉन्स जो भी हैं हमारे बिजनेस में कंपनी में उन सब का एडअप करके हमारे बनते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स और लॉन्ग टर्म फंड्स ही रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर को अ फर्म शुड ऑलवेज ट्राई टू डिजाइन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर इन ए वे विच वुड मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स प्रॉफिट तो कोई भी फर्म हो उन्हें अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन करनी चाहिए कि वो अपने शेयर होल्डर्स की जो का जो प्रॉफिट है उसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सीमाइज कर सके इट इज़ ड्यू टू दिस द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिम कैपिटल स्ट्रक्चर हैज इवॉल्व तो इस वजह से ही कि हमने अपने शेयर होल्डर्स का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है तो इस वजह से ही हमारा जो कंसेप्ट है ऑप्टिम कैपिटल स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है द ऑप्टिम कैपिटल स्ट्रक्चर मे बी डिफाइंड एज दैट फाइनेंसिंग मिक्स ऑफ द फर्म विच विल लीड टू मैक्सीमाइज वैल्यू ऑफ द फर्म तो ऑप्टिम कैपिटल स्ट्रक्चर हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी हमारे फर्म में फाइनेंस हम यूज़ कर रहे हैं उनका मिक्स ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारी फर्म की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो सके इन अदर वर्ड्स ऑप्टिम कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द बेस्ट पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ डेट और इक्विटी फंड्स विच वुड मैक्सीमाइज अ वैल्यू ऑफ द फर्म तो ऑप्टिम कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर करती है बेस्ट कम्बिनेशन ऑफ डेट ऐसा कम्बिनेशन होना चाहिए ऐसा पॉसिबल कम्बिनेशन होना चाहिए होना चाहिए जिसमें कि हमारे जो डेट्स हैं और इक्विटी फंड्स इस तरह से होने चाहिए जिससे कि हमारी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो मैक्सिमाइज हो सके तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिम कैपिटल स्ट्रक्चर नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर वाइल डिजाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म ए मैनेजर इज इन्फ्लुंस बाई सर्टेन प्रिंसिपल्स दे आर एज फॉलोज तो किसी भी फर्म की जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो मैनेजर को काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स देखने पड़ते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हुए तो नंबर वन इज़ कॉस्ट प्रिंसिपल दिस प्रिंसिपल स्टेट सेट्स द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म शुड बी सच दैट द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स आर मिनिमम एंड द अर्निंग पर शेयर इज मैक्सीम तो पहला जो प्रिंसिपल है वो है कॉस्ट प्रिंसिपल इस प्रिंसिपल के अंडर हमें अपनी कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन करनी चाहिए कि इस जो हमारी इसमें कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है जो हम अपने डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट देते हैं या लॉन्ग टर्म लोन्स पे इंटरेस्ट देते हैं वो हमारा मिनिमम होना चाहिए कम से कम होना चाहिए लेकिन अर्निंग पर शेयर जो है वो मैक्सीम होनी चाहिए ये हमारा पहला प्रिंसिपल है कॉस्ट प्रिंसिपल नेक्स्ट है रिस्क प्रिंसिपल दिस प्रिंसिपल रिलाइज मोर ऑन कॉमन स्टॉक देन ऑन डेट फंड्स फॉर फाइनेंसिंग इट्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स तो रिस्क प्रिंसिपल के अंडर हम किस पे फोकस करते हैं हम फोकस करते हैं कि हमें 
जो यूज़ करना चाहिए वो यूज़ करना चाहिए कॉमन स्टॉक देन ऑन डेट फंड्स फाइनेंसिंग के लिए हमें मेनली कॉमन स्टॉक पर ज़्यादा रिलाई करना चाहिए ज़्यादा भरोसा करना चाहिए एज कम्पेयर टू डेट सिंस डेट फंड्स लाइक डिवेंचर्स एक्सेट्रा इन्वॉल्व फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे डिवेंचर्स होते हैं या लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं इन पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एंड द कंपनी इज अंडर एन ऑब्लिकेशन टू पे द सेम रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस इट इन्वॉल्व लार्जर रिस्क और डिवेंचर्स पर हमें इंटरेस्ट जो है एनुअली पे करना ही पड़ता है चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो हमारी कंपनी को तो इस तरह से जो हमारे डिवेंचर्स हैं ये काफ़ी लार्जर रिस्क के होते हैं इसे यूज़ करना काफ़ी रिस्की काम होता है ऑन द कॉन्ट्रेरी कॉमन स्टॉक डू नॉट कैरी एनी सच ऑब्लिकेशन लेकिन अगर दूसरी तरफ हम अपनी इक्वटी शेयर कैपिटल यानी कि कॉमन स्टॉक को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारी ऐसी कोई ऑब्लिकेशन नहीं है कि हमें पे करना होता है कुछ इंटरेस्ट वगैरह इस तरह से तो एज़ कम्पेयर टू हमारे ये जो है कॉमन स्टॉक हैं या इक्वटी शेयर कैपिटल है तो ये लेसर रिस्क की होती है इसमें कम रिस्क इन्वॉल्व होता है तो इस प्रिंसि रिस्क प्रिंसिपल के अंडर दिस प्रिंसिपल लेस फैसे ऑन यूज ऑफ स्टॉक कॉमन स्टॉक इंस्टेड ऑफ डेट कैपिटल तो रिस्क प्रिंसिपल के अंडर हमें ये कहा जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो हम कॉमन स्टॉक यानी कि इक्वटी शेयर कैपिटल का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ डेट कैपिटल बजाय हम डेट कैपिटल का यूज़ करें तो यहाँ पे हमारा फोकस होता है कॉमन स्टॉक कैपिटल का इस्तेमाल करना जो कि कम रिस्क की होती है नेक्स्ट है थर्ड कंट्रोल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एग्जिस्टिंग कंट्रोलिंग पोजीशन ऑफ द रेस्टल ऑनर शुड रिमेन अन डिस्टर्ब तो कंट्रोल प्रिंसिपल के अंडर हम ये देखते हैं कि जो भी हमारा पहला कंट्रोलिंग पोजिशन था ऑनर का वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए द फंड शुड बी रेज इन ए वी दैट डायल्यूशन ऑफ ऑनरशिप मे नॉट अकर तो हमें जब भी फंड्स रेज करने होते हैं अपनी कंपनी के लिए तो वो इस तरह से रेज करनी चाहिए ताकि डायल्यूशन ऑफ ऑनरशिप ऑनरशिप जो है वो डायल्यूट नहीं होनी चाहिए जो कंट्रोल पहले ऑनर के पास था वही आगे भी रहना चाहिए नेक्स्ट है टाइमिंग प्रिंसिपल दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिमांड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज चेंज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस साइकिल तो टाइमिंग प्रिंसिपल क्या कहता है यहाँ पर जो हमारी डिमांड है अलग अलग सिक्योरिटीज़ को लेकर चाहे वो हमारे डिवेंचर्स हो चाहे हमारे प्रेफरेंस कैपिटल हो चाहे शेयर कैपिटल इक्वटी शेयर कैपिटल हो वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस साइकिल हमारा बिजनेस साइकिल कैसा चल रहा है अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है उस हिसाब से जो हमारी डिमांड है सिक्योरिटीज़ को लेकर वो चेंज हो जाती है इन द टाइम ऑफ बूम जब हमारा बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा रन कर रहा होता है बहुत हाई हाइट पे होता है बड़ा तेज़ी से विकास होता है हमारे बिजनेस का तो उस दौरान इक्वटी शेयर्स सेल इजली तो उस टाइम पर हमारे जो इक्वटी शेयर्स होते हैं बड़े ही आसानी से धड़ाधड़ बिक जाते हैं बट इन टाइम ऑफ डिप्रेशन लेकिन जब हमारा मंदी का दौर होता है बिजनेस में जब हमारा बिजनेस बहुत कम लेवल पे होता है लोगों के पास ज़्यादा जॉब्स नहीं होती मैनी इन्वेस्टर्स आर अफ्रेड टू रिस्क तब हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क लेने से डरते हैं अबाउट देयर मनी मनी इन्वेस्ट करने से डरते हैं अपने पैसे को बिजनेस में लगाने से डरते हैं तो उस सिचुएशन में बॉन्ड्स जो हैं रेडिली अट्रैक्ट मनी तो उस समय हमें बॉन्ड्स काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं दस टाइमिंग में फेवर डेट एट वन टाइम एंड इक्वटी एट अदर टाइम तो इस तरह से टाइम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कभी हमें डेट प्रेफर होते हैं और कभी हमें इक्वटी प्रेफर करते हैं तो टाइम प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक इस वीडियो में इतना ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग